বন্ধুরা দেশ বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে আরেকটি পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি গত কয়েকটি পর্বে আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স এবং ডিগ্রি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের তথ্য আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছিলাম এর ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা ডিগ্রি পাস কোর্স নিয়ে আলোচনা করব তবে একটু ভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব থামনেল অথবা টাইটেল দেখে নিশ্চয় ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছো আজকে আমরা কি বিষয় নিয়ে কথা বলবো বন্ধুরা তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করো অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকো থ্যাংক ইউ সো মাচ চলো শুরু করা যাক বন্ধুরা তোমরা অনেকেই জিপের কারণে হোক আর্থিক কারণে হোক বা কোনো জায়গায় চান্স না পাওয়ার কারণেই হোক অনেকটা বাধ্য হয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি পাস কোর্সে ভর্তি হতে চাচ্ছ এই ডিগ্রি পাস কোর্সের ভর্তি নিয়ে তোমাদের মধ্যে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছে অনেকেই মনে করছ ডিগ্রি পাস কোর্স করলে কেরিয়ারে তেমন একটা ডেভেলপমেন্ট করা যায় না বিষয়টি এমন নয় অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছ ভাইয়া অনার্সের ক্ষেত্রে অনার্সের সাথে ডিগ্রির মূল পার্থক্যটা কোথায় বা কেরিয়ারের ক্ষেত্রে ডিগ্রির ভ্যালু কতটুকু রয়েছে মূলত আজকে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটি শুরু করার আগে সবার প্রতি অনুরোধ রইল ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে আজকে আমরা ডিগ্রি এবং অনার্সের মধ্যে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা অসুবিধা এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখাটা খুবই জরুরি তোমরা অনেকে পুরো ভিডিওটি না দেখে কমেন্ট করছো যার কারণে একই কথা আমাকে বারবার বলতে হচ্ছে ভিডিওতে আলোচনা করিনি বা ভিডিওতে এমন কোনো তথ্য দেইনি এমন প্রশ্ন যদি তুমি কমেন্ট বক্সে করো তাহলে আমার উত্তর দিতেও সুবিধা হয় এবং তোমার কমেন্ট এবং আমার উত্তরের মাধ্যমে অনেকেরই হেল্প হয়ে যায় আশা করি বুঝতে পারছো চলো ডিগ্রি এবং অনার্সের মধ্যে পার্থক্য সুযোগ সুবিধাগুলো দেখে নিই বন্ধুরা অনার্স এবং ডিগ্রির মধ্যে প্রথম পার্থক্যটি হচ্ছে অনার্স হচ্ছে চার বছরের একটি কোর্স এবং ডিগ্রি হচ্ছে তিন বছরের একটি কোর্স অর্থাৎ বছর ভিত্তিক একটি পার্থক্য রয়েছে অনার্সে তোমাকে চার বছরে বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হয়ে থাকবে ডিগ্রিতেও তোমাকে তিন বছরে নানা বিষয় পড়ানো হবে দুটির মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্যটি হচ্ছে অনার্সে তোমাকে একটি বিষয়ের উপরে ফোকাস করে খুঁটিনাটি বিষয় তোমাকে পড়ানো হবে অপরদিকে ডিগ্রিতে তোমাকে তিন বছরের মধ্যে নানা বিষয় পড়ানো হবে একটি উদাহরণ দিয়ে বলি তুমি যদি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনার্স করো অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে তুমি অনার্স করছো এই ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্ট রিলেটেড নানা বিষয় তোমাকে এই চার বছরের মধ্যে পড়ানো হবে এবং এই ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের উপরে তোমাকে এক্সপার্ট করে তোলা হবে অপরদিকে ডিগ্রিতে তোমাকে তুমি যদি বিবিএস অর্থাৎ কমার্সের যে ইউনিটি রয়েছে বা সাবজেক্টটি রয়েছে সেখানে যদি ভর্তি হও তোমাকে কমার্সের বিষয় তো পড়তে হবেই পাশাপাশি তুমি অন্য সাবজেক্ট অর্থাৎ বাংলা ইংরেজি ইকোনমিক্স এই ধরনের সাবজেক্টও তুমি চয়েস করে পড়তে পারবে ডিগ্রিতে যেহেতু নানা বিষয় তোমাকে পড়তে হবে এখানে তোমাকে সাবজেক্ট চয়েস করার একটি অপশন রয়েছে অর্থাৎ তুমি তোমার পছন্দ মতো বিভিন্ন সাবজেক্ট গুচ্ছ থেকে বা সাবজেক্ট থেকে তুমি তোমার পছন্দের সাবজেক্টটিতে ডিগ্রিতে পড়াশোনা করতে পারবে কিন্তু অনার্সে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বা কোর্স কারিকুলামে যে সাবজেক্টগুলো তাকে দেওয়া হবে সেই সাবজেক্টগুলো তাকে পড়তে হবে এখানে তেমন একটি পছন্দ বা অপশনের সুযোগ নেই এখানে একটা কথা বলে রাখি যেহেতু ডিগ্রিতে তোমাকে সাবজেক্ট চয়েস করার একটি অপশন রয়েছে অর্থাৎ তুমি নানা বিষয়ে তুমি এখানে চয়েস করতে পারবে এমন বিষয় সিলেক্ট করে এই তিন বছরে পড়া উচিত যেই সাবজেক্টগুলো পরবর্তীতে তুমি মাস্টার্স করলে তোমার জন্য অনেক হেল্পফুল হবে এখন তোমরা প্রশ্ন করতে পারো ডিগ্রিতে এমন কি কি সাবজেক্ট রয়েছে যে সাবজেক্টগুলোতে যদি আমরা এই তিন বছরের মধ্যে পড়ি তাহলে ভবিষ্যৎ কেরিয়ারের জন্য আমার ভালো হবে তোমরা নিশ্চয়ই স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আমি কয়েকটা সাবজেক্টের লিস্ট এখানে দিয়েছি এই সাবজেক্টগুলো মূলত তোমরা এই ডিগ্রির তিন বছরের মধ্যে চয়েস লিস্টে অবশ্যই রাখবে তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ মাস্টার্স এবং কেরিয়ারের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে অনার্সে কোনো ধরনের উপবৃত্তির কোনো সুযোগ নেই অর্থাৎ অনার্সে ভর্তি হলে তোমার নিজের টাকা খরচ করেই পড়তে হবে কিন্তু ডিগ্রিতে উপবৃত্তির একটি সুযোগ রয়েছে এই উপবৃত্তি নিয়ে হয়তো বা তোমাদের মধ্যে কিছুটা ধারণা রয়েছে সরকারি ডিগ্রি কলেজগুলোতে যারা ভর্তি হবে মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদেরও উপবৃত্তির সুযোগটি দিয়ে থাকে অর্থাৎ ডিগ্রিতে বললে খরচ তো কম বটেই 
পাশাপাশি সরকার থেকে তুমি উপবৃত্তি সুযোগটাও পাবে বছরে প্রায় চার হাজার নয়শো টাকা তার মানে তুমি তিন বছরে চোদ্দ হাজার সাতশো টাকার মতো তুমি উপবৃত্তি অথবা স্কলারশিপ তুমি পাচ্ছ এটি একটি বড় সুযোগ যাদের আর্থিক সমস্যা রয়েছে তারা ডিগ্রি পরে এই ধরনের সুযোগ সুবিধা তোমরা পেতে পারো এখন আসি কোর্সের কথা ডিগ্রিতে তোমাকে এই তিন বছরের মধ্যে তোমাকে একুশ থেকে বাইশটি কোর্স তোমাকে করানো হবে এবং অপরদিকে অনার্সে তোমাকে প্রায় তিরিশটি কোর্স করতে হবে তো নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছো এখানে কোর্সের একটি পার্থক্য রয়েছে অনার্সরা যেহেতু এক বছর বেশি পড়াশোনা করছে তো স্বাভাবিকভাবেই তাদের কোর্সের পরিমাণটাও তোমার চেয়ে বেশি অর্থাৎ তুমি তিন বছরে যে কোর্সটি করছো অনার্সেও ঠিক তিন বছরে সেই পরিমাণ কোর্সেই করানো হচ্ছে এবারে নেক্সট পয়েন্টে আসি নেক্সট পয়েন্ট পয়েন্টটা খুব ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে ইতিমধ্যে আমি তোমাদেরকে বলেছি অনার্স হচ্ছে চার বছরে যারা চার বছরে এই অনার্স কোর্সটি করবে তাদের জন্য মাস্টার্স হচ্ছে এক বছরে তাহলে অনার্স এবং মাস্টার্স মিলে তার সময় খরচ হচ্ছে পাঁচ বছর ঠিক একইভাবে ডিগ্রি হচ্ছে তিন বছর এবং তিন বছর যারা ডিগ্রি কোর্স করবে তাদের জন্য মাস্টার্স হচ্ছে দুই বছর তার মানে তিন এবং দুই তার মানে তারও অর্থাৎ ডিগ্রি যিনি করছেন তারও পাঁচ বছর লাগছে এক্ষেত্রে ডিগ্রি এবং অনার্সের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই নেক্সট পয়েন্টে আসি ডিগ্রিতে এবং অনার্সে জিপিএ সিস্টেমে অর্থাৎ সিজিপিএ সিস্টেমে রেজাল্ট দেওয়া হয় আগে এটা ডিভিশন সিস্টেমে ছিল কিন্তু এখন বর্তমানে ডিগ্রি এবং অনার্সে সিজিপিএ সিস্টেমে করা হয়েছে যার কারণে এই সিজিপি হওয়ার কারণে তোমার কোর্সটা খুব ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে তুমি কি পরিমাণ ক্রেডিট কমপ্লিট করেছো বা কি পরিমাণ কোর্স তুমি কমপ্লিট করেছো এবং কি পরিমাণ সিজিপিএ তোমার ইয়ার ভিত্তিক রয়েছে এই সকল কিছুই পাওয়া যাচ্ছে যার কারণে এই সিজিপিএটা তোমার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে অনেক বেশি হেল্পফুল করছে এখন ডিগ্রি রিলেটেড কিছু প্রশ্ন তোমাদের মধ্যে ছিল প্রথম প্রশ্নটিতে আসি সেটা হচ্ছে তোমরা অনেকেই বলছো যে ভাইয়া কেরিয়ারের ক্ষেত্রে ডিগ্রির ভ্যালুটা কেমন রয়েছে যারা অনার্স কমপ্লিট করবে তারা অনার্স শেষ করার সাথে সাথেই বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক জব কর্পোরেট জব সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জবের জন্য আবেদন করতে পারবে ডিগ্রি পাস কোর্স করে তোমাকে অবশ্যই দুটি বছরের মাস্টার্স সেরে ফেলতে হবে তাহলে তুমি সরাসরি বিসিএস পরীক্ষা এবং ব্যাংক এবং অন্য অন্য কর্পোরেট জবও তুমি আবেদন করতে পারবে পাশাপাশি আরেকটি বেনিফিটের কথা বলে দিই যারা অনার্স কমপ্লিট করছে তারা অনার্সে একটি পড়াশোনার প্রেশার থাকে অলমোস্ট তাকে এই চার বছরের মধ্যে পড়াশোনা নিয়ে মূলত ফোকাস করতে হয় যারা ডিগ্রি পাস কোর্স করবে তাদের একটি মোটামুটি ফ্লেক্সিবিলিটি রয়েছে তো এখানে তুমি কেরিয়ারের জন্য নিজেকে বিভিন্নভাবে প্রিপেয়ার করতে পারো ছোট দু একটা শর্ট কোর্স করতে পারো বিভিন্ন কেরিয়ার ভিত্তিক নানা ধরনের কোর্স রয়েছে সেই কোর্সগুলি করে তোমার সিভিটাকে তুমি অনেক বেশি এনরিচ করতে পারো আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে ভাইয়া ডিগ্রি কমপ্লিট করার পরে আমি কি মাস্টার্সটা কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে করতে পারবো অবশ্যই ডিগ্রি কমপ্লিট করে তুমি বাংলাদেশের যে কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোনো বিষয়ে মাস্টার্স করতে পারবে অবশ্যই তোমার সাবজেক্ট রিলেটেড এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইভিনিং এম বি রয়েছে নানা এবং আমাদের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আইবিএ থেকে শুরু করে নানা জায়গায় এম বি এ মাস্টার্সের সুযোগ রয়েছে সেই সুযোগগুলো তুমি নিয়ে তোমার সিভিটাকে অনেক বেশি এনরিচ করতে পারবে আশা করি বোঝাতে পেরেছি এক ভাইয়া প্রশ্ন করেছিলেন যে ভাইয়া ডিগ্রি কমপ্লিট করে কি বিশেষ দেওয়া যায় না ডিগ্রি কমপ্লিট করে তুমি বিশেষ দিতে পারবে না ডিগ্রির পরে অবশ্যই তোমাকে দুই বছরের একটি মাস্টার্স কমপ্লিট করতে হবে তাহলেই তুমি বিশেষ পরীক্ষা দিতে পারবে এক আপু প্রশ্ন করেছিলেন ডিগ্রি পাস কোর্স করে কি দেশের বাইরে একটি মাস্টার্স বা দেশের বাইরে থেকে কি পড়াশোনা করা সম্ভব অবশ্যই সম্ভব ডিগ্রি কমপ্লিট করার পরে আপনি আইএলস পরীক্ষা দিয়ে ফেলবেন আইএলটিএস আপনি ব্রিটিশ কাউন্সিল বা আইডিপি এই দুইটা প্রতিষ্ঠানের যে কোনো একটি প্রতিষ্ঠান থেকে এই পরীক্ষাটা দিতে পারবেন এই পরীক্ষাটি দেওয়ার পরে আইএলসের স্কোর এবং আপনি ডিগ্রি সার্টিফিকেট দিয়ে খুব সহজেই পৃথিবীর যে কোনো দেশে আবেদন করতে পারবেন বন্ধুরা ডিগ্রি পাস কোর্স করার পরে অনেকে মাস্টার্স কমপ্লিট করে অনেকেই বিসিএস এর কর্মকর্তা থেকে শুরু করে কলেজের শিক্ষক দেশে এবং দেশের বাইরে নানা ক্ষেত্রে নানা জায়গায় তারা সফলতা অর্জন করেছে এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে ডিগ্রি পাস কোর্স করে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ আমি দেখছি না ডিগ্রি করেও একটি সঠিক কেরিয়ার প্ল্যানের মাধ্যমেই তোমরা যদি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারো 
তাহলে অবশ্যই তুমি ক্যারিয়ারে ভালো করতে পারবে এমনও হতে পারে তোমার যে বন্ধু অনার্স করছে তার তুলনায় তুমি অনেক ভালো করছো একটি সঠিক ক্যারিয়ার প্ল্যানের মাধ্যমে আমার মনে হয় তুমি নিশ্চিতভাবে ইনশাআল্লাহ তুমি ক্যারিয়ারে অবশ্যই সফল হতে পারবে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের মতো ভিডিও আজকে আমরা জানতে পারলাম ডিগ্রি এবং অনার্সের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা এই অসুবিধাগুলো কিভাবে তুমি ওভারকাম করবে তো বন্ধুরা আগামী ভিডিওতে ডিগ্রি পাস কোর্স এবং ডিগ্রি প্রাইভেট পাস কোর্সের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবে দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ